என்னை கணவன் மனைவிக்குள் வேகமாக வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது ஏதோ சந்தர்ப்பத்தால் குழந்தைக்கு உடல் ச நலம் இருக்காதிருக்கும் அல்லது நண்பர்கள் என்ற நிலைகளில் அவர்கள் உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அவரை போய் பரிவுடன் பண்புடன் பார்த்து விட்டு வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் வேதனை நொறி வேதனை நுகர்ந்திருப்பார்கள் இறக்க உணர்வுடன் அவர்களுக்கு உதவி செய்திருப்பார்கள் ஆனால் அதில் நேரம் அங்கே நேரம் அதிகரித்திருக்கும் இங்கே சமையல் வேலையில் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வருகிறேன் நேரத்தில் ஒன்னால் சமைக்க முடியவில்லையா உனக்கு ஊராக தான் உனக்கு பெருசா என்னை பட்டினி போட்டு விட்டா என்ற இந்த சந்தர்ப்பம் கணவன் மனைவிக்குள் இப்படி உணர்வுகளை மாற்றி விடுகின்றது வேக உணர்ச்சிகளை ஊட்டி விடுகின்றது ஒரு தரம் பதிவாக்கிவிட்டால் இதன் உணர்வின் பகமே உணர்வையை வளர்ந்து விடுகின்றது ஆகவே இதை போன்று சந்தர்ப்பங்கள் நமக்குள் பகமை உணர்வுகள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பகமை உணர்வு என்றாலும் அந்த பகமை உணர்வுகளை உடலில் அந்த அணுக்கள் விளைந்து அதே நினைவினை அதே உணர்வை சுவாசிக்கும் போது இதே நினைவினைத்தான் ஊட்டும் இதை போன்ற நிலைகளை மாற்றி அமைப்பதற்குத்தான் இதை ஒவ்வொரு ஆலயங்களையும் இதை வரும்போதெல்லாம் தாம் பெற்ற சக்தி கணவன் பெற வேண்டும் என்றும் கணவன் பெற்ற சக்தி மனைவி பெற வேண்டும் என்றும் இந்த இரு உணர்வும் ஒன்றாக்கும் நிலைகளை இதன் வழிகளில் இந்த ஆலயங்களுக்கு செல்லப்படும் போது இது சொர்க்க வாசல் என்று சொல்வார் ஆக ஒன்றிணைந்த நிலைகளும் இதே போல குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆனாலும் நாம் தொழில் செய்யும் நிலைகளில் சிறிது குறைகள் வந்தாலும் வியாபாரங்களில் நஷ்டமானாலும் அந்த நஷ்டத்தின் நிலைகள் அதிலிருந்து தான் நஷ்டத்தை எண்ணாது நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த வா பாதையில் வரும்போது மகிழ்ச்சி நல் சக்தி என் வாழ்க்கையாளர் பெருக வேண்டும் பெற வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் உயர்ந்த நிலைகள் பெற வேண்டும் என்று உணர்வினை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் ஆனால் நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் அவரை பற்றி நாம் எண்ணும் போது அவர்கள் குறையா எண்ணாதபடி அவர்களுக்கும் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் உயர்வு பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எண்ணினால் இந்த உணர்வு நமக்குள் வலுபெறுகின்றது இதே போல கொடுக்க வேண்டியவர்களும் எனக்கோ எப்படி வரவு வர வேண்டும் நான் அவர்களுக்கு சீக்கிரம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணங்களை எண்ணினால் அந்த உணர்வுகள் ஒன்று சேர்த்து இணைகின்றது இப்படி இன்று சொர்க்க வாசல் திறக்கப்படும் போது இதற்கு முன் நாம் மறந்திருந்தாலும் இந்த உணர்வினை ஒன்று சேர்க்கும் நாளாக இங்கே வைக்கின்றார்கள் மனிதன் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதற்கும் தன்னை அறியாத பகமைகளை நீக்குவதற்கும் சந்தர்ப்ப வேதத்தால் நமக்கு பகமை உருவாக்கும் அணுக்கள் விளைவதை அதனை தடைப்படுத்துவதற்கும் இவ்வாறு உபாயங்களை கண்டுபிடித்து ஆலயங்களை அமைத்தார்கள் ஆக அதன் வழி நாம் இன்று யாராவது செல்லுகிறோமே என்றால் எவரும் இல்லை இன்று சொர்க்க வாசல் என்று ஆக விடிய விடிய உட்கார்ந்து பேசும்போது எதை பேசுவோம் என்றால் அமைதி கொண்டிருக்கும் போது அவர் குடும்பத்தில் இப்படி இவர் குடும்பத்தில் இப்படி இவர்கள் இப்படி இருந்தார்கள் என்ற இந்த ராத்திரி முடித்திருக்கும் போது இந்த சோர்வடையும் போது சோர்விலை கிளம்பும் இந்த உணர்வுகளை பேசி கொண்டிருப்பது தான் சொர்க்கவாசல் அன்னைக்கு வேலை பெரும்பகுதியானவர்கள் பாருங்கள் ராத்திரிக்கெல்லாம் அடுத்தவனுடைய குறைகளை பேசுவார்கள் விடிய விடிய பேசி கொண்டு குறைகளை பேசுவார்கள் சொர்க்கவாசலை திறந்த பின் துபு துபு என்று தள்வார்கள் ஆக தன்னை மறந்து ஏனென்றால் அங்கே மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய பாதை திறந்து விட்டது தான் முண்டியடித்து அவரு கொண்டு அபிஷேகத்தை தெர காட்டிவிட்டால் உடனே மெச்சி எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு என்னை வந்து தரிசிக்க வந்தான் அவனுக்கு இந்த அருளை பாதிக்கிறான் என்று கொடுப்பான் என்று இப்படித்தான் நாம் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு தவறுகள் நம்மை அறியாமலேயே தவறு செய்கின்றோம் இதை போன்ற நிலைகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் இதைதான் நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு மனிதன் துயரப்படுவரை கண்ட பின் அதை கண்டு நாம் மகிழ்ச்சி பெறக்கூடாது அவர் துயரத்திலிருந்து மீள வேண்டும் மகிழ்ச்சியின் அருள்வழி பெற வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்களில் நலம் பெற வேண்டும் என்ற உணர்வினை நமக்குள் சேர்த்து விட்டால் இந்த பாதை நாம் உயர வேண்டும் என்ற உணர்வுகள் நமக்குள் அது விளைகின்றது 
அந்த உணர்வின் தன்மை அதிகரிக்கப்படும் போது நாம் எவரை நல்லதாக வேண்டும் என்று எண்ணமோ எதன் வழிகளில் மகரிசிகளின் அருள் சக்தி பெற வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றோம் அந்த அருளை முதலில் நாம் எண்ணுகின்றோம் அந்த உணர்வு அந்த துன்பப்படுவோருக்கு பெற வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றோம் ஆக அவருடைய துன்பத்தை நாம் நுகர்வதில்லை அந்த துருவ மகிழ்ச்சியின் உணர்வுகளை நாம் பெற வேண்டும் என்று எண்ணி அவர்கள் அதை பெற வேண்டும் அவங்க துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று எண்ணினால் இது சொர்க்கப்பாதை அதை விட்டுவிட்டு இதோ நான் இத்தனை நல்லா இருந்தார்கள் எல்லோருக்கும் உபகாரம் செய்தார்கள் பாவம் இப்படி வேதனைப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் வேதனைப்படுகிறது என்று பறிவும் பண்பு கொண்டு பயன்படுத்தும் முறையை தவறி நாம் அந்த பாசத்தால் அந்த வேதனை நுகரப்படும் போது நமக்குள் நல்ல குணங்களை அது இழக்க செய்து விடுகின்றது வலு இழந்து விடுகின்றது நல்ல பாதாமியும் அதற்குள் பாலும் போட்டு நல்ல சுவை கொண்ட உணவை நாம் படைத்தாலும் அதனுடன் சிறிது விஷம் கலந்து விட்டால் இதை குடித்தோர் உணர்வுகளையும் மயக்க நிலை பெற்று அந்த பாதாமிக்கும் சக்தி இல்லை அதை குடித்த அதனால் சத்து பெற வேண்டும் என்று இயங்கிய அந்த அணுக்களும் அது மடிய தொடங்கி விடுகின்றது இதை போன்றுதான் இப்போது நாம் ஆலய பண்புகளை பக்தி என்ற பெயரால் நாம் இப்படி பக்தி கொள்ளுகின்றோம் பக்தி என்பது எது என்றே நாம் தெரியாது இருக்கின்றோம் நம்முடன் வாழ்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் தொழில்கள் வளம் பெற வேண்டும் அவர்கள் உலர்கள் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்களின் வளர்ந்து அதந்த ஒற்றுமை ஏற்பட வேண்டும் என்ற இந்த உணர்வினை பக்தி கொண்டோம் என்றால் அந்த உணர்வினை நமக்குள் வளர்த்து கொண்டால் நாம் அங்கே தெய்வம் ஆகின்றோம் ஆக இந்த பக்தி தான் அந்த பக்தியை வரவழைக்கதான் இந்த ஆலயங்களை அமைத்தார்கள் ஆகவே நாம் யார் நலம் பெற வேண்டும் என்றாலும் இந்த உணர்வின் சக்தி நாம் அன்று ஒரு நாளாவது எல்லோரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைய சொர்க்க வாசல் என்ற நிலையை எல்லோருடைய நிலைகளை எண்ணி அதிலிருந்து சிறிது காலம் மறக்காமல் நல்ல உணர்வுகளை அவர்கள் பெற வேண்டும் என்று அந்த உணர்வை நினைப்படுத்தி ஏகுபித்த நிலைகள் கொண்டு இன்று ஏகமா இன்றைய நிலைகளில் ஆயிரக்கணக்கோ லட்சக்கணக்கோ இன்றும் பார்க்கலாம் திருப்பதி ஆக பெருமாள் ஆலயங்களில் தான் இருக்கு இன்று சொர்க்க வாசலில் இன்று கீழ் நின்று அதை நின்று வரப்படும் போது எப்போ விடுவார்கள் எப்போ நாம் போவோம் எந்த இந்த உணர்வு கொண்டு தான் ஒருவருக்கொருவர் இங்கே பேசிக்கொண்டும் இந்த அடைப்பட்டு அவர் கொண்டு போய் காசு உள்ளோர்கள் அதற்கொண்டே கல்யாணமும் அதற்குண்டான அபிஷேகமும் செய்வதற்காக காலத்தாமதம் செய்வார் ஆனால் அதுவரையிலும் இங்கே அடைப்பட்டு அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற இயக்க உணர்வுடன் இருப்பார் ஆக உனக்காக நான் காணிக்கை கொண்டு வந்துள்ளேன் நான் சம்பாதித்த காசு இங்கே கொண்டு வந்துள்ளேன் என்று நிலைகள் மூட்டையை கட்டி என்று உணர்வுகள் உள்ளிக்கை செல்லப்படும் போது அவருக்கு காணிக்கையும் போட்டு விடுவார் ஆனால் தன் அருகிலே உள்ள ஒரு குழந்தை பாலுக்கோகம் மற்றது இயங்கினாலும் அவருக்கு ஒரு பைசா நான் தரமாட்டேன் அவருக்கு கொடுக்காமல் எனக்கே கொண்டு சேர்க்கு என்று அந்த சொன்னதாக தான் இப்படித்தான் நாம் பண்புகளை வளர்த்து கொள்ளுகின்றமே தவிர நல்ல பண்புகள் கொண்டு தன் அருகிலே இருப்போரை நல்வழி படுத்துவதும் உயர வேண்டும் என்ற பண்பினை வளர்த்து கொள்வதற்கும் பகமை உணர்வுகள் தனக்குள் வளராதே அந்த நிலையை சீர்படுத்துவதற்குத்தான் ஆலை இதனை நாம் பண்படுத்தும் ஆலயமாக வைத்த நிலையை நாம் எப்படி நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்று முறைப்படுத்தி காட்டியுள்ளார் இதுதான் இந்த ஏகாந்த நிலைகள் கொண்டு நாம் அனைவரும் நிலைகளையும் நாம் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் தொழில்கள் வளம் பெற வேண்டும் என்று இந்த உணர்வுடன் நாம் அந்த ஆலயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த சொர்க்க வாசல் என்று அதையாத அன்னைக்கு தினம் எல்லோரும் சேர்த்து என்னம்னா ஒரு நூலில் இந்த கனமான பொருளை தூக்க முடியவில்லை என்றால் பல நூலை ஒன்றாக இணைத்து இந்த கனமான பொருளை நாம் தூக்கலாம் இதை போல் எல்லோரும் எல்லோருடைய நிறைகளையும் இந்த பகமை என்ற உணர்வை மறந்துவிட்டு அரும் யானின் உணர்வை தனக்குள் வலு சேர்த்து இங்கே வருவோருக்கெல்லாம் அதை கெடு பெற வேண்டும் என்று அமைதி கொண்டு இந்த உணர்வின் தன்மையை இந்த ஆலயத்தை நீங்கள் வளம் வந்தால் போர் எவ்வளோ தூரம் நடக்கின்றீர்களோ அந்த தூரத்து வரையிலும் இந்த எண்ணத்தை கொண்டு இது ஒரு சுற்று சுற்றி வந்து நேரம் உங்கள் வீட்டுக்கு போனால் போர் இந்த நல்ல உணர்வு கொண்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு செல்லப்படும் போது 
அங்கே நீங்கள் எண்ணி உணர்கள் உங்கள் உயிரிலே படும்போது அங்கே அபிஷேகம் ஆகின்றது அந்த உணர்வின் அலைகள் உடலுக்குள் பரப்படும் போது எந்த நல்ல குணங்களோ அந்த குணங்களுக்கு அமுதாகின்றது அமுதின் தன்மையை நாம் பெற செய்ய நல்ல குணங்களுக்கு அதில் நல்ல உற்சாகம் பெறுவதற்கு ஆக தீமையின் உணர்வுகள் நமக்குள் வளராது அதுக்கு ஆகாரம் கொடுக்காது தடைப்படுத்துகின்றோம் அதனால் தான் இன்று விரதம் என்பது எது இப்போ நமக்குள் அன்றைய நாள் தீமைகளை எண்ணாது தீமை உருவாக்கும் அணுக்களுக்கு உணவு கொடுக்காது அருண் யானின் உணர்வை நாம் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்று இந்த நாம் உணர்வை நாம் எண்ணும்போது பகமை உணர்வுகளுக்கு ஈர்க்கும் சக்தி குறைந்து விடுகின்றது இப்படி அனைவரும் இதை போன்ற எண்ணி இந்த பேருண்மை உணர்த்திய அந்த மகிழ்ச்சிகளின் அணுசக்தி நான் பெற வேண்டும் என்ற இயக்க உணர்வுடன் இன்று அதாவது இன்றைய நிலைகள் எல்லா ஆலயங்களிலும் இதை செயல்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இன்றை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக பெருமாளுக்கு இந்த காசை போட்டுவிட்டால் எனக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுப்பான் ஆகினால் இந்த உடியிலே காணிக்கை போட்டேன் அதனால் எனக்கு லாபத்தை சம்பாதித்தான் என்று அதே சமயத்தில் இங்கே வியாபாரங்களில் என்ன வைத்திருப்பார்கள் ஆக இன்று சேலத்தில் பார்க்கலாம் ஆக பெருமாளுக்கு என்று ஒரு உண்டியலை வைத்திருப்பார் இவர்கள் ஜவுளியில் நல்ல தொழில் செய்து கொண்டு வருவார்கள் அதை கொண்டு வியாபாரத்துக்கு கொண்டு போய் செல்லப்படும் போது இதில் மகிமை காஸ் என்று இந்த உண்டியலில் போட செல்வார் ஆக இதை நாங்கள் லாப கணக்கில் சேர்க்க மாட்டோம் இதை அங்கே சென்ற பின் இதையெல்லாம் வருடத்தில் ஒரு நாள் வரும்போது புரட்டாட்சி மாதம் இங்கிருந்து எல்லாரும் கூட்டாக அழைத்து செல்வார் இதன் வயசு கால காசை எல்லாம் செலவழித்து சாப்பிட்ற மட்டும் சாப்பிடுவார் மிச்சம் இருக்கிறது உன் காணிக்கையாக போடுறேன் என்று போடுவார் ஆக உழைப்பது ஒருவர் அதை இவர் பெறுவது ஒருவர் இப்படித்தான் ஆலயங்களில் இப்படி வழிமுறையற்ற நிலைகளை தன் ஆசை நிறைவேறுவதற்கும் இப்படி செய்கின்றார் அவர்கள் உழைத்தார்கள் அவருடைய உழைப்பு சீராக அவர்கள் அமைய வேண்டும் என்று எண்ணங்கள் இங்கே வருவதில்லை இப்படி மகிமை காசு என்ற நிலைகள் அதிகரித்து அவர்கள் நிலைகளில் சுரண்டல் பக்தி தான் வருகின்றதை தவிர உண்மையின் பக்தி உயர வேண்டும் என்ற பக்திகள் வருவதில்லை ஆக ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்தி கொண்டு அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் வர வேண்டும் இதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு ஆலயங்களுக்கும் நாம் ஞானிகள் காட்டிய உணர்வின் சக்தியை நமக்குள் வளர்க்காது நாம் தவறான வழிகளில் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு உள்ளோம் ஆக நாம் அருஞ்ஞானிகள் காட்டிய வழிகளில் நாம் அனைவரும் இந்த ஆலயம் வருவரெல்லாம் இந்த தெய்வ குணங்கள் பெற வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்கள் நலம் பெற வேண்டும் அவர்கள் தொழில்கள் வளம் பெற வேண்டும் அவர்கள் ஆரோக்கிய நிலைகள் பெற வேண்டும் அவர்கள் குடும்பங்களில் ஒற்றுமை பெற வேண்டும் என்று நாம் உங்களை பற்றி நான் எண்ணும்போது இது உண்மையான பக்தி ஆகும் ஆக இந்த உணர்வின் தன்மை என் உடலுக்குள் எத்தனை வகை பகமை உணர்வுகள் இருப்பினும் அதற்கு இடம் கூறாது நாம் மற்ற எல்லாவற்றையும் எனக்குள் நன்மை பெய்யும் சக்தியாக அந்த குணங்கள் விளைகின்றது இதுவே எனக்குள் தெய்வமாக நின்று என்னை காக்க அதே சமயத்தில் நாம் ஒருவரை பகமை கொண்டு உணர்வுகளை எனக்குள் எழுத்து விட்டால் இந்த பகமை ஊட்டும் அருண் தெய்வமாக நமக்குள் வந்துவிடும் பின் அவர்களை பார்ப்போம் போதெல்லாம் அவருக்கு எதையாவது இடைஞ்சல் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணும் இப்போ உண்மையில் ஒரு நண்பருக்கு நீங்கள் பகமையாகிவிட்டால் அவர் தொழிலில் உயர்ந்த நிலைகள் பெற வேண்டும் என்று உயர்ந்து வந்தால் போகும் அடுத்தாபடி இதை எப்படி தலைகீழாக மாற்றி விட வேண்டும் என்றும் அந்த பகமை உணர்வு கொண்டு அடுத்த ஏவாரத்துக்கு போனால் அவரை பற்றி தவறான வழிகளை சொல்லி அவரை கீழே வீழ்த்தி விடும் அந்த வீழ்த்தி விடும் உணர்வுகள் தான் அங்கே தோன்றுகின்றது அது அந்த தெய்வமாக நமக்கும் அவரை நாம் கெடுதல் பண்ணி அவரை கெடுதல் செய்து விட்டால் வாழ மாட்டார் என்று எண்ணுகின்றோம் அதே உணர்வுகள் நமக்குள் வளர்ந்து விட்டால் நமக்குள் நல்ல குணங்களை செயலற்றதாக மாற்றுகிறது என்று எண்ணுவதில்லை ஆக இதை போன்ற நிலைகளை மாற்றி அமைப்பதற்குத்தான் பக்தி என்ற பெயரால் உருவங்கள் அமைத்து உயர்ந்த குணங்களை காவியமாக்கி அந்த காவியத்தின் தன்மை நாம் எண்ணத்தால் எடுத்தோம் என்றால் அத்வைதம் ஆக இந்த உருவத்தை பார்க்கும்போது துவைதம் ஆக அந்த உயர்ந்த குணங்களை நாம் நுகர்ந்தால் நாம் உயிரிலே பட்டால் விசிஷ்ட அத்வைதம் உணர்ச்சிகள் நம்மை தூண்டுகின்றது அந்த உணர்வின் சக்தி உயிரிலே பட்ட பின் உணர்வின் அணுவாக மாறும்போது நம் உடலாக மாறுகின்றது துவைதம் ஆக இவ்வாறு நாம் உடலை ஆக்க வேண்டும் என்று 
நல்ல பண்பு கொண்டு காட்டியுள்ளார் இதை நாம் இப்படி வணங்கி வந்தாலும் அடுத்த கணம் ஒருவர் கேட்கின்றார் இந்த கல்லை வணங்கி உனக்கு என்ன கிடைத்தது என்று ஆக இந்த கல் உனக்கு தருமா என்று எண்ணுகின்றார்கள் ஆனால் அந்த கல்லிலே காட்டப்பட்ட காவிய கருத்துக்களை நாம் எண்ணத்தால் எடுக்கப்படும் போது இது அத்வைதமாகி நாம் உயிரிலே பழப்பட்டு அந்த உணர்வின் அணுவாகி அந்த அணுவான பின் அதுக்கு இரையாக தேவைப்படுகின்றது அந்த நல்ல குணங்களை தான் அது உணவாக உட்கொள்ளும் அந்த நல்ல குணங்களை உணவாக உட்கொள்ளும் அது ஈர்க்கப்படும் போது நாம் சுவாசித்து நாம் உயிரிலே படும்போது அந்த நல்ல செயல்களை செயல்படும் நிலையும் மகிழ்ச்சி பெறும் நிலையும் நமக்குள் உருவாகின்றது அதே சமயத்தில் அந்த அணுவின் தன்மை வளர்ச்சி வைத்தால் உடல் ஆரோக்கிய நிலையும் பெறுகின்றது இதையெல்லாம் தத்துவ ஞானிகள் சாதாரண மக்களும் இது தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள இவ்வழியை காட்டினார்கள் இப்போது நாம் என்ன செய்கின்றோம் முருகன் கோயிலில் பார்க்கலாம் இந்த வரிசை பழத்தி போகும்போது அங்கு மணி எடுத்து தீபாரதனை காட்டினால் போகும் பழனியிலே ஆனால் உடனே என்ன செய்வார் இவரை தள்ளுவார் அவர் அவரை தள்ளுவார் இந்த தள்ளும்போது ஏஞ்சா எதுவும் மாதிரி தள்ளன்னு இந்த பக்கம் திரும்ப நீ ஏஞ்சா எனக்கு மறைக்கிறேன் என்று இந்த உணர்வுகள் வரும் அதே சமயத்தில் இங்கே மறைக்கப்படும் இந்த பக்கம் காசு கொடுப்பாரை பார்த்தா நீங்கள் வாங்க ஐயா ஐயா வாங்க இவர் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா நாங்கள் இருக்கிற வாட்ச்மேன் நீங்கள் ஐயா வாங்க ஐயா ஐயரே நீ மணி அடியா சீக்கிரம் இவர் எந்திரியாம யாரும் இவர் கட்டளை எழுகின்றார் கோயில் பண்புகள் இது நடைமுறையில் நாம் பள்ளியில் வாழ்ந்தவர் அடிக்கடி நாம் பார்த்தவர் இது நிகழ்ச்சியுடைய நிலைகள் உயர்ந்த பண்பு கொண்டு அன்று அன்று போகன் மனிதன் அறியாத சேர்ந்த தீவிகளை அகற்ற இந்த உருவச்சிலை அமைத்தான் ஆனால் நாம் எண்ணத்தால் அது கவரப்படும் போது நம்மை எரியாத வந்த தீமையில் அகற்றும்படி செய்தான் ஆனால் அதை யாரும் சிந்திக்கவில்லை ஆக இன்றைய நிலைகளில் அந்த முருகன் மேல் பக்தி பாடல்களும் பல நிலைகளையும் கொண்டு நாம் எங்கிருந்தோ கால்நடையாக சென்று அந்த முருகனுக்கு அபிஷேகத்தை செய்தார் நமக்கு பண்பு கொண்டு செய்வார் அவன் அருள் நமக்கு பாதிக்கும் என்ற நிலைகளைத்தான் அங்கே காட்டுகின்றார் ஆசையும் ஆர்வத்தையும் தூண்டுகிடுகின்றார் தவிர எதன் ஆசைப்பட வேண்டும் எதன் மேல் நாம் ஆர்வத்தை காட்ட வேண்டும் என்ற நிலைகள் அங்கே இல்லை ஆக இதை போல பண்புகள் மறந்து நாம் நல்ல ஒழுக்கங்களை மாற்றிவிட்டு நம்மை அறியாமலே நமக்குள் தண்டனை கொடுக்கும் அணுக்களை நமக்குள் வளர்த்து கொள்ளுகின்றோம் ஆக அந்த